好意思啊。你怎么回事儿？过马路怎么不看路呢？我这不一大早出门着急吗？忘带隐形眼镜了。咱马字儿的人有几个眼睛好使的？没事儿吧？怎么样？警察判他了吗？警察怎么判啊？要判也是法院判，警察没这权利。糊涂了，那怎么定的呀？我看张一伟还没出来。他下一步是不是就可以移交拘留所了啊？我车案了。你车案了？你怎么想的？你就让那种人渣随便欺负啊？这事儿也不能完全怪张一伟，是我把人家带上楼的。他提出那要求，我也没拒绝。我只是昨天有那么一点点犹豫，所以我就发微信给你了。怪我，我昨天就应该直接上楼去制止你们。你给我发微信，我也不知道怎么办。后来你又不回我了，我真是慌了，所以我直接就报警了。这事儿怎么能怪你呢？不能怪你的。你想啊，张一伟的爸爸不是政法委书记吗？这事儿要是捅大了，估计受屈辱的也是我。可能这事儿也没什么结果。要不，咱们算了吧。这事儿真的是有法律盲区的。乔毅。有我在呢，咱不惹事儿，咱也不怕事儿。你想好了？我想了挺久的了。昨天晚上这事儿吧，其实我们两个人是两情相悦的。你就是警察他突然进来了，我也不好意思承认啊，就造成了这么大的误会。我觉得张一维就是看上去有点公子哥，其实人挺好的。算了吧。你真打算就这么完了？行，那咱去医院。去医院干什么呀？被人欺负了，二十四小时以内咱得留下证据啊。什什么证据啊？乔伊，咱是姑娘，你不管告不告他，咱得把证据留下来，对不对？要不然以后这哪说得清楚啊？再说了，你就不怕他有病啊？他那种公子哥，阅人无数的，你不怕呀？你们那啥了吗？啥呀？有没有安全措施？行了，去医院吧，走。姑娘，别紧张哈。来，把腿翘起来，没事的。放松，很快就好了。陆总，小莲，乔伊怎么样了？同意体检了，我也跟医生说了，说是提供给司法证据用的。你是对的，乔毅毕竟是咱们的签约作家，再说这个活动也是我让他参与的，出了这样的事情，咱们不能让乔毅白白受欺负。您放心，我也算是乔毅的老师，我会对他负责任的。你说到这个，我还真想起来了，你们两个当时也算是一段师徒佳话呀。我记得他好像是在你的十六节下面留言。然后还要说模仿你的文风进行创作，对不对？对，是因为这个你们两个成为的姐妹，也是因为这个，你可是给我们波动网带来了一位这么优秀的畅销书作家呀！来，坐下说。卢总，其实有的时候啊，我可羡慕乔伊的运气了。你说，同样是写小说，我写了这么多部，他一部就红了。人啊，可能在太顺的时候就会失去判断力。我也挺为他操心的。你说那天晚上，要是我也在，我能在他身边多提醒提醒他，不也没那么多事儿了吗？乔伊这一次呢，还真是哑巴吃黄连，又说不出了。本想着吧，攀个高枝儿，但是没想到，让张一伟这个公子哥给下了黑手了。吴总，你可得支持我们呀。乔毅是咱签约作家，咱得保护好他呀。不管怎么样
，这次不能白白的被张一伟欺负了。不管他背后是谁，咱都不能轻易放弃，对不对？对，那是必须的。最好能拿出点他什么东西，以防万一啊。但是这件事情必须要做的特别隐秘，而且要透明。洪总，这个您放心吧，我已经安排好了一个公关团队。一共有三十多人。这个是我们做好的详细的计划书，里面写好了在法律的许可范围之内，我们能做的所有事情以及该怎么做，还包括具体安排哪些人做。您看一下。哎，这个我就不看了，你给我说说就行了。好，这个第一步啊，我们准备先给四海少爷换一个监区。以方便咱们的下一步计划。也是他动不动什么少爷不少爷的，这个不争气的东西，指呼其名就算是对他的尊敬了。是。哎，这外边怎么了？这么热闹。这个张友成办事儿，还是跟以前一样的绝。黄总，他绝，咱们比他更绝。哦，你刚才没有说完，接着说。首先呢，咱们先让四海从一监区换到二监区，在二监区那边，我安排好了人，到时候会有一个立功的机会，只要四海抓住这个机会，就可以申请减刑。上次咱们运作之后，已经减了一年，再减上几年，就可以申请假释了。然后，我准备从，我准备从张一伟的身上做点文章，找个突破口。张一伟这小子一直自命不凡，跟他老子张友成的关系也不太好，我觉得还是比较容易突破的。万一四海这边出了问题，咱们就用张一伟的事儿打住张友成，到时候让他骑虎难下。睁一只眼闭一只眼，具体的事情就不用说了，只要汇报结果就可以。明白。